நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வறட்சி மற்றும் வெப்பம் அதிகமாக உள்ள கோடை காலங்களில் மாவு பூச்சியோட தாக்கம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக காணப்படும் அந்த தாக்குதலில் இருந்து எப்படி நம்ம பயிர்களை காப்பாற்றுவது மற்றும் அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அதுக்கு என்ன பூச்சி தெளிப்பான் கரைசல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த மாவு பூச்சியை வந்து இங்கிலீஷில் போரோ காக்கஸ் மார்ஜினேட்டர்ஸ் மற்றும் மியர்லி பக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இந்த மாவு பூச்சியானது எந்தெந்த பயிர்களை ரொம்பவே தாக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பப்பாளி மரவள்ளி கொய்யா மல்பெரி பருத்தி கத்தரி வெண்டை செம்பருத்தி முதலிய செடிகளை அதிக அளவு வந்து தாக்கி பெரும் சேதத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த மாவு பூச்சியானது எந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் கொண்டது அப்படின்னா உடல் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாவு மெழுகு பூச்சி மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லிமீட்டர்லேருந்து நாலு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இதோட நீளம் வந்து இருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாவு பூச்சிகள் இளஞ் சிவப்பு நிறத்திலையும் சில சிலது வந்து வெள்ளை நிறத்திலையும் கருவுதா கலர்லையும் மஞ்சள் நிறத்திலையும் வந்து காணப்படும் உடலோட பக்கவாட்டிலும் பின்பகுதியிலும் வந்து மெழுகு போன்ற இலைகள் வந்து அதன் மேல் காணப்படும் மாவு பூச்சி பார்த்திங்கன்னா குறுகிய காலத்திலேயே ரொம்ப வளர்ச்சி அடையக்கூடியது அதே மாதிரி இதனுடைய இனப்பெருக்க திறனும் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த பூச்சி மேலே இருக்கிற அந்த மாவு போன்ற அந்த பாதுகாப்பு கவசம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பூச்சிக்கொல்லிகளை நல்லா பயிர்களுக்கு உள்ள வந்து ஊடுருவி போக செய்யக்கூடியது அதனால் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளித்தாலும் இந்த பூச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒருவேளை நிறைய இந்த மாவு பூச்சி வந்துருச்சு பயிர்கள் அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம் இப்போது இந்த மாவு பூச்சி நம்ம பயிர்களை தாக்கிருச்சு அப்படிங்கிறத எப்படி அந்த அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில் மஞ்சள் நிறமாக மாறும் அந்த இலைகள்லாம் இலைகள் வந்து என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு குருத்தில் உள்ள இலைகள் வந்து சிறுத்து ஒரு மாதிரி திருகி அப்படி சொல்கிறது ட்விஸ்ட் ஆகி அந்த மாதிரி அந்த இலைகள்லாம் காணப்படும் இலையோட அடிப்பகுதி குருத்து கிளைகள் தண்டு பகுதி இதெல்லாம் வெள்ளையாக அடை போல மாவு பூச்சிகள் வந்து படர்ந்திருக்கும் நான் வந்து இது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எங்கள் வீட்டில் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா மிளகா விதைகள்லாம் போட்டிருந்தோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இந்த மாவு பூச்சியோட தாக்குதல் வந்து கரெக்டாக பூ விட்டு காயெல்லாம் லைட் லைட்டாக விட போகும்போது இந்த தாக்குதல் வந்துருச்சு ஸோ எல்லாமே வந்து கருகி போயிடுச்சு அந்த பூவிலருந்து பிஞ்சு எல்லாமே கருகி ஒரு மாதிரி இலையும் சுருண்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போவுமே நான் நினச்சேன் இந்த இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதற்கான ஒரு தருணம் தான் இது அதே மாதிரி இந்த மாவு பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கருப்பு எறும்புகள் வந்து நடமாட்டோம் அதில் இருக்கும் அந்த பயிர்களில் தாக்குதல் இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா இலைகள் வந்து வாடி கருகி போயிடும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அது மாதிரி இந்த மாவு பூச்சியை எப்படி நம்ம தடுக்கிறது அல்லது இதனுடைய மேலாண்மையாக நம்ம என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் அப்படின்னா கலைகளை வந்து நம்ம வயல்கள்லாம் இருக்க கலைகளை அகற்றி சுத்தமாக நம்ம வந்து பராமரிக்கணும் மாவு பூச்சிகள் தாக்கப்பட்ட செடிகள் கலை செடிகளை வந்து பூச்சிகள் அதிகம் வராமல் உடனே பிடுங்கி நம்ம வந்து அழிக்க வேண்டும் அதாவது இது ஸ்டார்டிங் இதிலேயே நம்ம கலை வரும் இல்லையா அப்போவுமே வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்திலே இதை செஞ்சோம் அப்படின்னா மாவு பூச்சிகளுடைய தாக்கத்திலிருந்து நம்ம பயிர்களை வந்து காப்பாற்றலாம் பொதுவாக செடியில் மாவு பூச்சியோ இல்லை எறும்புகளோட நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆரம்ப காலத்திலேயே இதை பார்த்துட்டோன்னா இதற்குரிய தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கையாள முடியும் ஒருவேளை அது ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் மகசூலை நிச்சயமாக இது வந்து பாதிக்கக்கூடியது இந்த மாவு பூச்சியானது இதனுடைய தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் போதே இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளை தாக்கப்பட்ட செடிகள் அப்புறம் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் வந்து நம்ம தெளிக்க வேண்டும் இதுக்கு ஒரு தீர்வாக என்ன மாதிரி நம்ம கரைசல் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னா வேப்ப எண்ணெய் வந்து இரண்டு சதவீதம் அந்த கரைசல் வேப்பங்கொட்டை வந்து ஐந்து சதவீதம் கரைசல் அப்புறம் மீன் எண்ணெய் சோப்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு வந்து இருபது கிராம் இந்த மூணையும் கலந்து நம்ம தெளிக்கும் பொழுது வந்து இதனுடைய மாவு பூச்சியினுடைய தாக்கம் வந்து கட்டுப்படும் நிச்சயமாக கட்டுப்படும் இதே மாதிரி வேறொரு கரைசலும் இருக்கு அதாவது பத்து லிட்டர் தண்ணீரில் வேப்ப எண்ணெய் ஒரு ஐம்பது மில்லி புங்கன் எண்ணெய் ஐம்பது மில்லி இழுப்பை எண்ணெய் ஐம்பது மில்லி இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒன்றா கலந்துட்டு 
இதோட வந்து கொஞ்சம் காதி சோப்பும் சேர்த்து கையிலேயே தெளிக்கிற மாதிரி நீங்க தெளிச்சு விட்டீங்கனாலும் இந்த பூச்சியினுடைய தாக்கம் ரொம்பவே கட்டுப்படும் இத இன்னொன்னு வந்து நீங்க ஜாஸ்தி ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் இத யூஸ் பண்ணீங்கனா அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது இந்த பூச்சியினுடைய தாக்கம் ஆரம்ப காலத்திலேயே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கரைசல்களை நீங்க உபயோகப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த பூச்சியினுடைய தாக்கம் கட்டுப்படும் அதே மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் திரும்பவும் வராது ஸோ நீங்க ஆரம்ப காலத்திலேயே விவசாயிகள் இதை கண்டறிஞ்சு இதற்குரிய அந்த ரொம்ப ஈஸியான இதுதான் மூன்று கரைசல் தான் இது நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இதை பயன்படுத்தி அந்த பூச்சியை வந்து நீங்க பயிர்கள்ல இருந்து கட்டுப்படுத்தலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோடை காலத்துல பயிர்களை தாக்கக்கூடிய மாவு பூச்சியை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் அதற்குரிய தீர்வையும் நம்ம பார்த்தோம் நிச்சயமா இந்த வீடியோ வந்து பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க வேற எதுவும் கரைசல்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய பதிவுக வந்து இதுல பகிருங்க ஸோ நம்ம அதையும் வந்து விவசாயிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இதை நிறைய விவசாய பெருமக்களுக்கும் இந்த வீடியோக்களை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த கோடை காலத்துல நிறைய இந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல்கள்ல இருந்து அவங்க பயிர்களை வந்து பாதுகாத்துக்கட்டும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்